cos'è la marijuana sintetica? Il principio attivo della marijuana è il tetraidrocannabinolo, THC. Appare nell'allegato 1 dell'elenco delle sostanze controllate pubblicato dalla Stati Uniti Enforcement Agency, DEA, e il suo uso per qualsiasi scopo è illegale nella maggior parte dei paesi. Alcuni ricercatori, tra cui il capo John W. Huffman della Clemson University, sono riusciti a produrre diverse forme di THC sintetico in laboratorio, e queste sono state usate per creare forme di marijuana sintetica per uso medico. Queste sostanze sono legali in molte giurisdizioni e sono state anche utilizzate per produrre forme fumogabili di marijuana sintetica per uso ricreativo. Marinol è un prodotto farmaceutico a base di THC sintetico. È stato trovato per alleviare la nausea dei pazienti sottoposti a chemioterapia per il trattamento del cancro, per stimolare l'appetito dei pazienti con sindrome da immunodeficienza acquisita e per alleviare alcuni dei sintomi della sclerosi multipla e della sclerosi laterale amiotropica, SLA. È disponibile in forma di compresse per i pazienti con una prescrizione, ed è l'unica forma di marijuana medica, o di marijuana sintetica, approvata dalla DEA. La DEA mantiene qualsiasi forma di marijuana reale o sintetica che è fumata e dannosa a causa della varietà di sostanze chimiche pericolose in qualsiasi fumo inalato. Dronabinol, una forma sintetica di Delta 9 THC, che è un componente naturale di cannabis attiva L, o marijuana, è l'ingrediente attivo nel marinolo. È un olio resinoso giallastro che è appiccicoso a temperatura ambiente ma si indurisce una volta raffreddato. Le compresse sintetiche di marijuana marinol sono formulate in tre potenze, con 2,5, 5 o 10 mg di dronabinolo e diversi ingredienti inattivi, tra cui gelatina, glicerina e olio di sesamo. Alcuni utilizzatori di dronabinol possono manifestare reazioni allergiche come difficoltà di respirazione, orticaria o gonfiore del viso, delle labbra o della lingua. Altri possono avere effetti collaterali più gravi come convulsioni, ansia o difficoltà a dormire. Chiunque abbia riscontrato effetti avversi con la marijuana sintetica deve interrompere l'uso e consultare un medico. Uno studio del 1999 condotto dall'Accademia Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti, concludendo che la cannabis ha alcuni benefici per la salute ha contribuito alla legislazione in molti stati permettendo ai pazienti con certi disturbi di usare la marijuana medica. Lo studio ha espresso riserve sul fumo di marijuana a causa dei rischi per la salute associati al fumo inalato. È stato suggerito che i prodotti ricreativi di marijuana sintetica, come K2 Spice, che sono destinati a essere fumati possono presentare più rischi per la salute rispetto alla marijuana reale inalata con un vaporizzatore o miscelata in prodotti commestibili.